সকল বন্ধুদেরকে পুনরায় শুভেচ্ছা আজকে আমাদের ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং এর কস্ট ভলিউমের ক্লাস নং চার আমরা প্রথম ক্লাসে এই অধ্যায়ের যাবতীয় বেসিক সম্পর্কে আলোচনা করেছিলাম এবং তার পাশাপাশি এই অধ্যায়ের যাবতীয় সূত্র নিয়েও আলোচনা করেছিলাম এবং দ্বিতীয় ক্লাসে আমরা একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্ক নিয়ে আলোচনা করেছিলাম যেখানে আমরা দেখিয়েছিলাম দুইটি বছর থাকলে তোমরা কিভাবে অঙ্কের সমাধান করবা এবারে তৃতীয় ক্লাসে আমরা দেখিয়েছিলাম তোমাদেরকে যে যদি প্রশ্নপত্রে রেশিও বা কোনো কিছুর মান দেওয়া থাকে তখন তুমি কিভাবে এই অঙ্কের সমাধান করবা আজকে আমরা তোমার দেখাবো যদি প্রশ্নপত্রে রেশিও বছর কিছুই দেয়া নেই জাস্ট কিছু কষ্টের নাম দেওয়া রয়েছে কিছু ব্যয় দেওয়া রয়েছে এবং প্রশ্ন তোমাকে অবশ্যই একটি গ্রাফ বা চার্ট আঁকতে বলছে তখন তুমি কিভাবে সমাধানটি করবা তো এই অঙ্কটি বন্ধুরা দু সালে এসেছিল বোর্ড পরীক্ষায় তো আজকে আমরা এই অঙ্কটি সমাধান করব। এখানে প্রশ্ন মতে বলা হচ্ছে যে কস্ট ডিটেলস অফ এ কোম্পানি আর গিভেন মিলো অর্থাৎ নিচে একটি কোম্পানির কিছু খরচের তালিকা দেয়া রয়েছে প্রথমে রয়েছে সেলস অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানে বিক্রয় বারো লক্ষ টাকা এবারে আছে ডিরেক্ট ম্যাটেরিয়াল অর্থাৎ প্রত্যক্ষ কাঁচামাল দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা এবার দেয়া আছে ডিরেক্ট লেবার অর্থাৎ প্রত্যক্ষ শর্ম দুই লক্ষ টাকা এবার দেয়া আছে ফিক্সড ফ্যাক্টরি ওভারেড দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা এছাড়াও রয়েছে ভেরিয়াবেল ফ্যাক্টরি ওভারেড এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা রয়েছে ফিক্সড সেলিং এক্সপেন্স সত্তর হাজার টাকা আরও আছে ভেরিয়াবেল সেলিং এক্সপেন্স আশি হাজার টাকা পাশাপাশি আরও আছে অ্যাডমিনিস্ট্রাক্টিভ এক্সপেন্স চল্লিশ হাজার টাকা এটা হচ্ছে আমার প্রশ্নপত্রের যাবতীয় মান এবং প্রশ্নে বলা আছে কম্পিউট দা বিপি সেলস অ্যান্ড শো ইট ইন গ্রাফ অর্থাৎ আমাকে এখানে বিপি টাকা বের করতে হবে এবং সেই টাকাটিকে একটি গ্রাফ চাটে উপস্থাপন করতে হবে কিন্তু দেখো বন্ধুরা আমি যেগুলো ফর্মেট জানি যে আমার কন্ট্রিবিউশন প্রয়োজন হয় বা বিপি রেশিও প্রয়োজন হয় কিন্তু এখানে কিন্তু তেমন কোনো কিছু মানে দেয়া নেই এখানে কিছু খরচ দেওয়া রয়েছে এখন এই খরচগুলোর মধ্যে কিছু হচ্ছে ফিক্সড খরচ আর কিছু হচ্ছে পরিবর্তনশীল বা ভেরিয়েবল খরচ অর্থাৎ স্থায়ী খরচ হচ্ছে সেইগুলো যেগুলো ব্যয় বৃদ্ধি পাক বা না পাক কোনো প্রকার পরিবর্তন হয় না অর্থাৎ যদি বিক্রয় পরিমাণ বা মানে বৃদ্ধিও পায় তাতেও সেই সকল খরচের উপর কোনো উপকার প্রভাব পড়ে না আর কিছু খরচ হচ্ছে এমন যে যদি বিক্রয় বৃদ্ধি পায় তাহলে খরচ বেড়ে যায় আবার যদি বিক্রয় পরিমাণ কমে যায় তাহলে খরচ কমে যায় আমরা এখন দেখব যে কোনগুলো ফিক্সড বা স্থায়ী খরচ আর কোনগুলো ভেরিয়েবেল বা পরিবর্তনশীল খরচ প্রথমে রয়েছে ডাইরেক্ট ম্যাটেরিয়াল অর্থাৎ প্রত্যক্ষ কাঁচা মাল তুমি ভাবো একটু যখন তুমি এক লক্ষ টাকার পণ্য বিক্রিয়া করেছিলা তখন কিন্তু তোমার প্রত্যক্ষ কাঁচা মাল অনেক কম ছিল ধরো তুমি এক লক্ষ টাকার পণ্য বিক্রিয়া করলে এখন সেই সময় তোমার যে পরিমাণ কাঁচা মাল প্রয়োজন ছিল এখন যদি তুমি দুই লক্ষ টাকার পণ্য বিক্রিয়া করো তখন কিন্তু তোমার সেই পরিমাণ কাঁচামাল খরচে হবে না তোমার কিন্তু অবশ্যই কাঁচামাল খরচ বৃদ্ধি করতে হবে সুতরাং আমি এটা বলতেই পারি যে যদি বিক্রয় বাড়ে তাহলে কাঁচামালের খরচও বৃদ্ধি পায় আবার সেই রূপ যদি বিক্রয় কমে তাহলে কাঁচামালের খরচের পরিমাণও কমে যায় সুতরাং এই যে ডাইরেক্ট ম্যাটেরিয়াল এটা একটি ভেরিয়েবেল বা পরিবর্তনশীল খরচ কারণ এটি পরিবর্তন হয় এবার হচ্ছে ডাইরেক্ট লেবার বা প্রত্যক্ষ শ্রম অর্থাৎ সেই সকল শ্রমিক যারা সরাসরিভাবে পণ্যটি উৎপাদন করে সুতরাং যদি আমার বিক্রয় পরিমাণ বৃদ্ধি পায় তাহলে কিন্তু ওই সকল শ্রমিককে অবশ্যই তাদের শ্রমের মজুরি দিতে হবে এবং সেটা কিন্তু অবশ্যই বেড়ে যাবে আবার যদি বিক্রয় পরিমাণ কমে যায় তাহলে কিন্তু তাদের মজুরি পরিমাণও কমে যাবে সুতরাং আমি কিন্তু বলতেই পারি ডাইরেক্ট লেবার একটি পরিবর্তনশীল খরচ কারণ এটিও কিন্তু বিক্রয়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বিক্রয় বাড়লে ডাইরেক্ট লেবার বেড়ে যায় আবার বিক্রয় পরিমাণ কমলে লেবারের খরচটি কমে যায় এবার আছে ফিক্সড ফ্যাক্টরি ওভারেট সরাসরি বলাই আছে ফিক্সড সুতরাং এটি একটি ফিক্সড এক্সপেন্স বা স্থায়ী খরচ এবার বলা আছে ভেরিয়েবেল ফ্যাক্টরি ওভারেট অর্থাৎ পরিবর্তনশীল ফ্যাক্টরি উপরিবায় বা কারখানা উপরিবায় সুতরাং এটি ফিক্সড এটি ভেরিয়েবেল এই প্রশ্নপত্র এটি উল্লেখ করা আছে এবার বলা আছে ফিক্সড সেলিং এক্সপেন্স অর্থাৎ স্থায়ী বিক্রয়ের খরচ এটিও ফিক্সড বলা আছে এবার বলা আছে ভেরিয়েবেল সেলিং এক্সপেন্স অর্থাৎ পরিবর্তনশীল বিক্রিয়ার খরচ এবং এটি একটি ভেরিয়েবেল খরচ কারণ এখানে লেখাই আছে ভেরিয়েবেল এবারে আছে অ্যাডমিনিস্ট্রাক্টিভ এক্সপেন্স বা প্রশাসনিক ব্যয় তো বন্ধুরা তোমরা সকলেই জানো এটি একটি স্থায়ী খরচ আমি প্রথমে এখানে বের করব ভেরিয়েবেল কস্ট 
এখন দেখো বন্ধুরা প্রথমে রয়েছে ডাইরেক্ট ম্যাটেরিয়াল দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা এবারে আছে ডাইরেক্ট লেবার দুই লক্ষ টাকা এবারে আছে ভ্যারিয়েবল ফ্যাক্টরি ওভারেট অথবা পরিবর্তনশীল কারখানা উপরিবাহে এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা আর একটি আছে খরচ ভেরিয়েবল সেটি হচ্ছে ভেরিয়েবল সেলিং এক্সপেন্স আশি হাজার টাকা এই চারটে আমি যোগ করলে পেয়ে যাব ছয় লক্ষ আশি হাজার টাকা এটা হচ্ছে আমার মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় এবার আমি দেখব এখান থেকে কত টাকা আছে ফিক্সড কস্ট দেখো বন্ধুরা প্রথমে এখানে লেখাই আছে ফিক্সড ফ্যাক্টরি ওয়ারেট দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা এবারে রয়েছে এখানে ফিক্সড সেলিং এক্সপেন্স সত্তর হাজার টাকা আর একটি রয়েছে স্থায়ী ব্যয় সেটি হচ্ছে অ্যাডমিনিস্ট্রাকটিভ এক্সপেন্স চল্লিশ হাজার টাকা এই তিনটে আমি যোগ করলে পেয়ে যাই তিন লক্ষ ষাট হাজার টাকা অর্থাৎ এটা আমার পরিবর্তনশীল খরচ এটা আমার স্থায়ী খরচ এখন আমি দেখব যে এখান থেকে আমার কতটুকু টাকা দত্তাংশ বা কন্ট্রিবিউশন মার্জিন দেখো বন্ধুরা যদি আমি সেলস বা বিক্রয় থেকে পরিবর্তনশীল খরচ অর্থাৎ ভেরিয়েবল কস্ট বাদ দিই তাহলে আমি পেয়ে যাব কন্ট্রিবিউশন তো এখানে সেলস রয়েছে বারো লক্ষ টাকা আর ভেরিয়েবল এক্সপেন্স বা কস্ট রয়েছে ছয় লক্ষ আশি হাজার টাকা তো যখন আমি এই বারো লক্ষ টাকা দিয়ে ছয় লক্ষ আশি হাজার টাকা বাদ দেব তখন আমি পেয়ে যাব আমার কন্ট্রিবিউশন মার্জিন পাঁচ লক্ষ বিশ হাজার টাকা এবার আমার বের করতে হবে সেই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি সেটি হচ্ছে পিভি রেশিও বা সিএম বা কন্ট্রিবিউশন মার্জিন রেশিও এবং আমি দেখিয়েছিলাম প্রথম ক্লাসে যে যদি প্রশ্নপত্রে খরচের পরিমাণ দেয়া থাকে তখন তুমি কোন উপায়ে বা কোন সূত্রের সাহায্যে কন্ট্রিবিউশন মার্জিন রেশিও বা পিভি রেশিওটি বের করবে এটা কিন্তু আর একটি নাম রয়েছে সেটি হচ্ছে পিভি রেশিও এখন দেখো বন্ধুরা এবং সেই সূত্রটি ছিল এমন যে কন্ট্রিবিউশন ভাগ সেলস গুণ হান্ড্রেড এখন এখানে আমার কন্ট্রিবিউশন বা দত্তাংশ হচ্ছে পাঁচ লক্ষ বিশ হাজার টাকা আমার মোট সেলস হচ্ছে বারো লক্ষ টাকা গুণ একশো সুতরাং আমি যখন ক্যালকুলেশন করব আমি পেয়ে যাব তেতাল্লিশ দশমিক তেত্রিশ পার্সেন্ট এটা হচ্ছে আমার সিএম বা পিভি রেশিও তো বন্ধুরা এবার আমি যাব বিএপি টাকা বের করার আরেকটি ধাপে বা পরের ধাপে আমরা কিন্তু ইতিমধ্যে পিভি রেশিও এবং ফিক্সড কস্ট বের করে ফেলেছি আমরা জানি যে বিএপি টাকা বের করার সূত্র হচ্ছে ফিক্সড কস্ট ভাগ পিভি রেশিও আমার স্থায়ী খরচ ছিল তিন লক্ষ ষাট হাজার টাকা আর আমার সিএম রেশিও বা পিভি রেশিও ছিল তেতাল্লিশ পয়েন্ট তেত্রিশ পার্সেন্ট অর্থাৎ দশমিক তেতাল্লিশ এবারে যদি আমি এটা ভাগ করে দিই তাহলে আমি পেয়ে যাব আট লক্ষ তিরিশ হাজার সাতশো সত্তর টাকা এটা হচ্ছে আমার বিএপি টাকা অর্থাৎ যদি আমি এই মোট সেলস বারো লক্ষ টাকার মধ্যে আট লক্ষ তিরিশ হাজার সাতশো সত্তর টাকা বিক্রি করি তাহলে আমার কোনো প্রকার লাবা লস হবে না তো বন্ধুরা আমরা কিন্তু আমাদের কাঙ্ক্ষিত ফলাফলটি পেয়ে গেছি এবার আমাদেরকে এটি একটি গ্রাফের মাধ্যমে প্রকাশ করতে হবে তো আমি একটি গ্রাফ অঙ্কন করলাম এটা হচ্ছে আমার ভূমি অক্ষ ও এক্স এটি আমার ও ওয়াই অর্থাৎ লম্ব অক্ষ এখন দেখো বন্ধুরা আমরা সকলেই জানি যে বিক্রয় কিন্তু শুরু হয় একদম শূন্য থেকে সুতরাং এই একদম শূন্য বরাবর থেকে আমার বিক্রয়টি উঠে গেল সেলস এই সেলস বা মোট বিক্রয় হচ্ছে আমার বারো লক্ষ টাকা যা প্রশ্নপত্রে সরাসরি বলা আছে এবার হচ্ছে ফিক্সড কস্ট দেখো বন্ধুরা যদিও বিক্রয় কিন্তু সব সময় এক পরিমাণ থাকে না অর্থাৎ এখানে কিন্তু লম্ব অক্ষ বা চলে গেছে কারণ বিক্রয় কিন্তু ফিক্সড বা স্থায়ী নয় বিক্রয় কিন্তু কখনো বাড়ে আবার কখনো কমে যায় সেই জন্য এটি এই শূন্য থেকে কমতে কমতে আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পাচ্ছে কিন্তু আমরা সকলেই জানি যে স্থায়ী খরচ কিন্তু সর্বদাই ফিক্সড বা স্থায়ী থাকে অর্থাৎ তাই আমি এখানে এটাকে একটি সরল রেখা দ্বারা প্রকাশ করলাম কারণ স্থায়ী ব্যয়ের কোনো প্রকার পরিবর্তনই ঘটে না আর এটি কিন্তু একটা নির্দিষ্ট স্থানেই বসে সেহেতু আমি এখানে একটি স্থায়ী ব্যয়ের সরলরেখা অঙ্কন করলাম আর আমি দেখেছিলাম যে আমার স্থায়ী ব্যয় ছিল তিন লক্ষ ষাট হাজার টাকা এবারে দেখো বন্ধুরা প্রতিটা প্রতিষ্ঠানে কিন্তু একটা স্থায়ী ব্যয় করতেই হবে তার বিক্রয় হোক বা না হোক তার লাভ হোক বা না হোক তার ক্ষতি হোক বা না হোক তাকে কিন্তু একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ স্থায়ী ব্যয় করতেই হবে সুতরাং আমি কিন্তু এটা বলতেই পারি যে স্থায়ী ব্যয় হওয়ার পরেই কিন্তু লাভের শুরু হয় বা মুনাফার শুরু হয় সুতরাং এই যে প্রফিট লাইন এটি শুরু হবে স্থায়ী ব্যয়ের পর থেকে অর্থাৎ এই হচ্ছে আমার স্থায়ী ব্যয়ের 
निर्दिष्ट रेखा एखान क्या शुरू हो प्रफिटर रेखाटी हमारे मुनाफार रेखाटी कारण स्थायी करार पर ही क्या लाभ अंश देखा दे तो बंधुरा देखो जखनी हमें प्रफिट रेखाटी अंकन कर लम से क्षेत्र में क्योंकि सेल्स और प्रफिट क्योंकि बिंदुत गए मिले ग और ये बिंदुते दुईट रेखा अर्थात सेल्स लाइन और प्रफिट लाइन मिले गपर के सेट कर से बिंदुर नाम हे बीपी पॉइंट बीपी सेल्सर परिमाण और हमारे परिमाण आठ लक्ष त्रिस हज़ार सातशो सत्तर टाक ये हमारे बीपी टाण तो बंधु ये हमारे बीपी टा के ग्राफर माध्यम प्रकाश करा जो कौन प्रश्नपत्रे तुम्हें ये कोई टाका के ग्राफर माध्यम प्रकाश करते हैं तक तुम अवश्य ग्राफ खाता ये अंकन कर विषय एखे रही है से हे पार्सेंटेज अर्थात ये मोट सेल्स बारो लक्ष ट कत पार्सेंट ये टाकाटा जो तुम ये बेर करते चाओ तक तुम्हारे जा करते हैं आठ लक्ष त्रिस हज़ार सात सत्तर भाग बारो लक्ष गुण हंड्रेड तुम पे जावा तो तुम चाहिए एड करते ना कर लो बेपार ना तो बंधुरा आज के क्लस टी आशा करब तुम सबटुक बुझते पे छो जदि क्यों को विषय बुझते कष्ट बुझते ना पारो अवश्य मेरे कमेंट सेक्शने जाना पो और यहाँ हे क्लस लास्ट भिडियो हमें नेक्स्टे और एक अध्याय नहीं क्ज करब जो अध्याय कस्ट भल्यूम प्रफिटर ओपर जो कारो को प्रकार प्रश्न थे जदि को नतून को अंक समाधान तुम्हारा बुझ बुझते ना पो से क्षेत्र में तुम्हारा अवश्य कमेंटर माध्यम फेसबुक पेज डी एम एस टी सिंह नाम से तुम्हारा गए लाइक कर अवश्य मैं एस एम एस एर मध्यम जाते पर तुम्हारा से अंकटी समाधान करार चेषा करब तुम्हारे सर्वोच्च नियम और सहज नियमे बोझान चेषा करब तो बंधुरा सकले भाला थको और अवश्य हमारे पास ही थकबा ब